ஞானத்தின் ஆழம் அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை என் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து வாழ்விற்கு வழிகாட்டிய குரு திருவடிகளுக்கு வணக்கம் அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனி பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி வணக்கம் அன்பான அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினருக்கும் நேயர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று நாம் சிந்திக்க இருக்கக்கூடிய தலைப்பு அலை இயக்கமும் வாழ்க்கை நிலையும் அலை இயக்கமும் வாழ்க்கை நிலையும் என்று பார்த்தோமானால் அலை இயக்கம் என்றால் இயக்கம் அலை நமக்கு பொதுவாக அலை என்று கூறும் பொழுது கடல் தான் ஞாபகத்திற்கு வரும் இல்லையா அலை என்பது கடலில் தான் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதுதான் அலை அலையாக தொடராக ஒரு என்றுமே ஓயாமல் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது அலை அது அந்த அலை இயக்கத்தை கண்கூடாக நாம் பார்ப்பது கடலில் இல்லையா அந்த கடல் அலைகள் எவ்வாறு ஓயாமல் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன அந்த அலை வந்து கரையில் மோதி மீண்டும் கடலுக்கு சென்று அதே அலை மீண்டும் அலையாக வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இது போல எந்த ஒரு இயக்கத்திலும் அலை இயக்கம் இருக்கின்றது எந்த ஒரு பொருள் இயங்கினாலும் அலை இயக்கம் என்பது இருக்கின்றது அதனைத்தான் நாம் எந்த இயக்கத்திற்கும் அலை நீளம் என்று சொல்வார்கள் லாம்டா அலை நீளம் என்றால் அந்த இயக்கம் இரண்டு இயக்கங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த இடைவெளியை தான் ஒரு அலை நீளம் என்று கணக்கெடுக்கின்றார்கள் இயக்கத்திற்கான அந்த வேகமாக கணக்கெடுகின்றார்கள் அப்பொழுது அந்த வரைவிலே கிராஃப் என்று கூறுவார்கள் அலை இயக்கம் என்பது இப்படி வளைந்து வருவது ஒரு இடத்தில் ஒரு நேர்கோட்டிலே ஆரம்பித்து கீழே வந்து மீண்டும் மேலே வந்து அந்த நேர்கோட்டுக்கு வருவது ஒரு அலை இதுதான் அந்த ஒரு அலை இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அலைக்கான அலகு நாம் அந்த அலை இயக்கத்தை ஒவ்வொன்றுக்கும் அளவிட முடியும் நாம் பேசும் பொழுது வெளியே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் கூட ஒரு அலை வடிவமாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதை கூட நாம் ஒரு கருவியின் மூலமாக அளந்து பார்த்தோமானால் எந்தெந்த வார்த்தைக்கு எந்தெந்த உச்சரிப்பிற்கு எவ்வளவு அலை இயக்கம் இருக்கின்றது எவ்வளவு வேகத்தில் அந்த உச்சரிப்பு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்று கணக்கெடுக்க முடியும் இது போல உலகத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இயங்காமல் இருப்பது எதுவுமே இல்லை அனைத்துமே இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றது அனைத்தும் இயக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு அலை உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றது அதை தான் காந்தம் என்று கூறுகின்றார்கள் நாம் அதற்கு மூலம் என்ன என்று பார்த்தோமானால் பிரபஞ்சம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் எங்கே இருக்கின்றது அந்த பால் வெளியில் இருக்கின்றது இந்த பால் வெளி என்பது ஸ்பேஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் என்று கூறக்கூடிய சுத்த வெளியிலே இருக்கின்றது எதுவுமே இல்லை என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வெறும் பால் என்று கூறுவார்கள் இது போல ஒரு சுத்த வெளியாக இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான சூரிய குடும்பங்களை எடுத்து பார்த்தோமானால் அனைத்துமே இந்த சுத்த வெளியில்தான் இருக்கின்றது அந்த சுத்த வெளி என்பது 
சுத்தமாக இருக்கக்கூடியது அல்ல அதாவது எந்த இயக்கமும் இல்லாமல் இருப்பது அல்ல அந்த சுத்த வெளி கூட வேதாத்ரி மகரிஷியின் ஆராய்ச்சியின் மூலமாக கூறியிருக்கக்கூடிய கருத்துப்படி அந்த சுத்த வெளி என்பது இறைவனாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாம் அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டாம் ஏதோ எமக்கு தெரியாத கருத்துக்களை நாம் பேசுவதாக எண்ண வேண்டாம் சாதாரணமாக இலகுவாக இந்த எண்ணங்களை உள்வாங்கி கொள்ளுங்கள் ஒரு சுத்த வெளி என்ற ஒன்று இருக்கின்றது அதுதான் இறை நிலை எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஆதி மூலம் அந்த சமாதி நிலை அந்த பிரம்மம் என்று கூறக்கூடிய அந்த நிலை அந்த பிரம்மத்திற்கு இறைவனுக்கு இறைநிலைக்கு எல்லையற்ற ஆற்றல் இருக்கின்றது அந்த இறைநிலை தான் எல்லாவற்றையும் இயக்கி கொண்டு எல்லாவற்றையும் வழி நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றது எனவே அந்த சுத்த வெளியில் இருந்து அந்த சுத்த வெளி தன்னுடைய ஒரு இரண்டு இயக்கங்களின் காரணமாக சில தோற்றங்களை உருவாக்குகின்றது அதுதான் அந்த சுத்த வெளிக்கு ஒரு நிலையில் தன் அதிர்வு சூழ்ந்த அழுத்தம் என்ற இரண்டு ஒரு இயக்கம் ஏற்படுகின்றது தன்னைத்தானே அழுத்தி 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 கொண்டு அந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக அது நொறுங்கி அதிலிருந்து ஒரு ஆற்றல் வெளிப்படுகின்றது அது காந்த துகளாக ஒரு ஒன்றுமை இல்லாத ஒரு ஆற்றல் களம் அந்த ஆற்றல் தன் தனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அதிலிருந்து அந்த ஆற்றலின் காரணமாக உள்ளே இருக்க முடியாத சில மூலக்கூறுகள் வெளியே வருகின்றன எவ்வாறு ஒரு கூட்டம் அதிகமாக உள்ள ஒரு இடத்திலே அப்படியே நெருக்கி கொண்டே போகும் பொழுது அந்த கூட்டத்திலிருந்து ஒருவர் தனியாக தள்ளப்பட்டு வெளியே வருவார் இல்லையா அது போல இந்த சுத்த வெளியிலே இயக்கத்தின் காரணமாக அங்கே இருக்க முடியாமல் அணுக்கள் சில மூலக்கூறுகள் வெளியே வருகின்றன அந்த வெளியில் வரக்கூடிய மூலக்கூறுகள் இந்த சுத்த வெளியின் ஒரு அழுத்தத்தால் அதுவும் இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது அவ்வாறு இயங்கும் பொழுது அங்கே ஒரு நாம் முன்னரும் பார்த்திருக்கின்றோம் எந்த ஒரு பொருள் இயங்கினாலும் அங்கே ஒரு அலை இயக்கம் ஏற்படும் ஒரு ஆற்றல் வெளிப்படும் என்று நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அவ்வாறு வெளிவரக்கூடிய ஒரு காந்த ஒரு துகள்கள் அந்த இயக்கத்தின் மூலமாக நிறைய ஆற்றல்கள் சேர்ந்து மூலக்கூறுகள் சேர்ந்து ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டு மீண்டும் இயங்க ஆரம்பிக்கின்றன அதிலிருந்து ஒரு ஆற்றல் இயங்கும் பொழுது ஒரு ஆற்றல் இவ்வாறு அந்த மூலக்கூறுகள் ஒன்றாக சேரும் பொழுதுதான் மூலகங்கள் தோற்றம் பெற்றன அணுக்கள் தோற்றம் பெற்று அந்த அணு அணுக்கள் பல சேர்ந்து மூலகங்கள் தோற்றமாயின என்று கூறுகின்றார் இதை நாம் அடிப்படையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் பெரிதாக ஒன்றும் கற்பனை செய்ய வேண்டியதில்லை இந்த அடிப்படை தத்துவம் அதாவது ஒரு சுத்தவெளி இருக்கின்றது அங்கிருந்து அதன் இயக்கம் காரணமாக சில மூலக்கூறுகள் வெளிவருகின்றன அந்த மூலக்கூறுகள் பல இணைந்து அணுக்கள் என்ற நிலைக்கு மாறுகின்றது இந்த அணுக்களுக்கு பின்னர் எமக்கு இலகுவாக புரியக்கூடியது எமது விஞ்ஞானத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது தான் அந்த அணுக்கள் பல சேர்ந்து அவைதான் காற்றாக நீராக பல மூலகங்களாக தொண்ணூற்றி ஆறு மூலகங்கள் இப்பொழுது இன்னும் மூலகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இவ்வாறான மூலகங்கள் பலவாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த மூலகங்கள் சில குறிப்பிட்ட விகிதாச்சாரத்தில் சேர்ந்த பொழுது பிரபஞ்ச தோற்றங்கள் ஒன் ஒவ்வொன்றும் தோன்றின இந்த பூமி தோன்றியது சூரியன் தோன்றியது சந்திரன் தோன்றியது இது போன்று பிரபஞ்ச தோற்றங்கள் அனைத்துக்கும் மூல காரணம் அந்த அணுக்களின் கூட்டு மூலகம் மூலகங்கள் பல சேர்ந்து பஞ்ச பூதங்கள் அதுதான் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று விண் என்று கூறக்கூடியவை விண் தான் அடிப்படை அந்த விண்க விண்களின் பல கூட்டு சேர்வையின் காரணமாக காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் என்று அனைத்து பிரபஞ்ச தோற்றங்களும் உருவாகின இவை அனைத்தும் இயங்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கிருந்து ஒரு இயக்கம் ஏற்படுகின்றது அந்த அலை இயக்கம் என்பது 
இந்த பிரபஞ்சத்திலும் இருக்கின்றது பிரபஞ்சத்தை தாண்டி சுத்த வெளியிலும் இருக்கின்றது இந்த வான் முழுவதும் நாம் பார்க்கக்கூடிய வான வெளி முழுவதுமாக அந்த அலை இயக்கம்தான் நிறைந்து இருக்கின்றது அதனால் தான் நாம் உதாரணமாக ஒரு தொலைக்காட்சியோ வானொலியோ பார்க்கும் பொழுது எங்கோ ஓர் இடத்தில் பதிவு செய்யக்கூடிய குரல்கள் காட்சிகள் நாம் வீட்டில் இருந்தவாறு எவ்வாறு பார்க்கின்றோம் அலை இயக்கம் அந்த அலையை வேறொரு உரு சேட்டிலைட் என்று கூறக்கூடிய இதில் பதிவு செய்து நமக்கு அந்த எந்தெந்த அலை இயக்கத்திற்கு நாம் வந்தால் எந்த சேனல் நமக்கு தெரியுமோ அதனை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா இப்பொழுது இந்த அலை இயக்கம் என்பது எமக்கு தெளிவாகி விட்டது இந்த அலை இயக்கம் எல்லாவற்றிற்கும் இருக்கின்றது இதன் மூலமாகத்தான் அனைத்தும் நமது வாழ்க்கையே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது எனவே இந்த அலை என்பது ஒரு வார்த்தையை பேசுவதால் மட்டுமல்ல எமது மனதிற்கும் இருக்கின்றது மனம் என்பது நாம் பார்த்தோம் நமது உடலிலே அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆறாவது அறிவு என்று கூறுவது இந்த மனதின் மூலமாகத்தான் அவன் மிருகங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றான் என்று கூறுகின்றார்கள் மனம் என்பது உயிரின் படர்க்கை நிலை என்று கூறுவார்கள் உயிர் ஒவ்வொருவருக்கும் உயிர் இருக்கின்றது உயிர் ஒரு உயிர் அல்ல ஒரு சிறிய ஒரு பொருளாக எமது உடலில் உயிர் இருப்பதில்லை அந்த நாம் இதை இன்னொரு நிகழ்விலும் பார்த்தோம் உயிர் என்பது நாம் கூறிய அந்த அணுக்கள் அணுக்கள் என்று கூறினோம் இல்லையா விண் விண் துகள்கள் அட்டம் என்று சொல்வார்கள் அந்த விண் துகள்கள் தான் எமது உடலுக்குள்ளாக அமையும் பொழுது உயிராக கருதப்படுகின்றது அந்த உயிர் துகள்கள் பல கோடி கணக்காக நமது உடலிலே சுழன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது ஒரு உயிரின் அளவை திருமூலர் கூறுகின்றார் பசுவின் ரோமத்தை குறுக்காக நாம் வெட்டி பசுவின் ரோமம் மயிர் அதை குறுக்காக வெட்டி அந்த குறுக்கு வெட்டும் பொழுது குறுக்காக வெட்டும் பொழுது ஒரு பகுதி வருகிறது அல்லவா அந்த பகுதியை ஆயிரம் கூறிடும் பொழுது அதில் ஒன்றுதான் ஒரு உயிர் என்று கூறுகின்றார் எவ்வளவு நுண்ணிய துகள் அந்த மயிரின் அந்த குறுக்கு வெட்டு முகத்தை ஆயிரமாக நாம் கூறிடும் பொழுது அந்த அந்த குறுக்கை குறுக்கை ஆயிரமாக கோடிட்டு அதை நூறாக வகுக்கும் பொழுது அதில் ஒரு துகள்தான் ஒரு உயிர் என்று கூறுகின்றார் அதாவது நாம் குறுக்கு முகத்தை எடுத்து அதனை ஆயிரம் கூறு கூறிட்டு அதை நூறாக மீண்டும் பிரிக்கும் பொழுது அதில் வரக்கூடிய ஒரு துகள் எவ்வாறு எமக்கு கற்பனை செய்ய முடியும் எமது உயிர் துகளை இது போல கோடிக்கணக்கான துகள்கள் எமது உடலிலே இருக்கின்றது அதுதான் எம்மை உயிர் வாழ வைத்து கொண்டிருக்கின்றது மனிதன் வாழ்வதற்கு அடிப்படையே உயிர் உயிர் இல்லாவிட்டால் அந்த மனிதனுக்கு என்ன பெயர் பிணம் இல்லையா உயிர் உடலை விட்டு பிரிந்து விட்டால் பிணமாக கருதப்படுகின்றான் எனவே இந்த உயிர் துகள்கள் உடலிலே ஒரு தனக்கென ஒரு பாதையை வடிவமைத்து கொண்டு உடல் முழுவதும் மூடிக்கொண்டு உடலை இயக்கி கொண்டு இருக்கின்றது இது எமது உடலில் உயிர் இயங்கக்கூடிய முறை இந்த உயிர் இயங்கும் பொழுது நாம் மீண்டும் அதே உதாரணத்தை பார்ப்போம் இந்த ஃபேன் மின் விசிறி இயங்கும் பொழுது அது எப்படி ஒரு சுழற்சியை ஏற்படுத்தி காற்றை நமக்கு கொடுக்கின்றதோ அதுபோல உயிர் இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது எமது உடலிலே ஒரு இயக்கம் ஒரு ஆற்றல் வெளிவருகின்றது அது அந்த உயிரிலிருந்து வரக்கூடிய ஆற்றல் காந்தம் என்று கூறுகின்றோம் உயிர் காந்தம் உயிர் என்பதற்கு இன்னொரு பெயர் ஜீவன் என்று சொல்லலாம் ஜீவனிலிருந்து வரக்கூடிய காந்தம் ஜீவகாந்தம் அப்போ எமக்கு வெளியில் 
இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் இருக்கின்றது அல்லவா ஏ காரணம் ஏற்கனவே அணுக்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அவை அனைத்தும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிரம்பி இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இந்த உலகம் முழுவதும் அலை இயக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அந்த அலைக்கு பெயர் வான் காந்தம் இந்த வான் வெளியிலே நிறைந்திருக்கக்கூடிய காந்தம் வான் காந்தம் என்று கூறப்படுகின்றது உடலில் இருப்பது ஜீவகாந்தம் வெளியில் இருப்பது வான் காந்தம் இந்த வான் காந்தம் இல்லாத இடமே கிடையாது எல்லா இடத்திலும் ஊடுருவி ஊடுருவி இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அது ஒரு தெய்வீக சக்தியாகவும் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது இதைத்தான் மெகா நெட் என்று கூறுவார்கள் இன்டர்நெட் என்று கூறுகின்றோம் இன்டர்நெட் என்பது அந்த வலைய வலைத்தளம் அங்கு அது அலை இயக்கத்தில் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அந்த அலை இயக்கம் என்பது இல்லாவிட்டால் எந்த ஒரு இயக்கமும் எமக்கு இருக்காது தொலைபேசி இருக்காது அலைபேசி இருக்காது எதுவுமே இருக்காது எனவே இந்த அலையை வைத்துதான் அனைத்தும் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது உடலில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த காந்த அலை ஜீவகாந்த அலை என்று கூறுகின்றோம் மனதை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் பொழுது அந்த ஜீவகாந்த அலைதான் மனமாக உடலில் இருக்கின்றது அது எவ்வாறு என்று பார்த்தோமானால் நாம் சிந்திக்கக்கூடிய நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் இந்த உடலிலே பதிவாகி விடுகின்றன ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எல்லா அனுபவங்களும் பதிவாக உள்ளடங்கி இருக்கும் அந்த அனுபவம் என்பது எவ் எந்த சந்தர்ப்பத்தில் மீண்டும் வெளிவர வேண்டுமோ அந்த அலைச்சுழலில் நமது மனம் இருக்கும் பொழுது அந்தந்த அனுபவம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த மனம் என்பது எது என்று பார்த்தோமானால் அந்த சூழ்நிலையில் எமக்கு ஒரு எண்ணம் வருகின்றதல்லவா நாம் எப்பொழுதும் சும்மா இருப்பதில்லை வேலை செய்யாமல் இருக்கிற இருக்கின்றோம் ஆனால் எண்ணங்கள் வராமல் இருப்பதில்லை அந்த எண்ணங்கள் எவ்வாறு வருகின்றது நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு பதிவாக ஒரு கூட்டம் இருக்கின்றது நமது பதிவுகளின் கூட்டம் அவ் உள்ளே இருக்கின்றது அந்த சேமிப்பிலிருந்து அப்போதைக்கு அப்போது எமக்கு வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் எந்த ஒரு மன அலைச்சுழலில் எந்த ஒரு பதிவு எமக்கு பதிந்ததோ அந்த மன அலைச்சுழலுக்கு மனம் வரும் பொழுது அந்த பதிவு ஏற்படுகிறது என்று கூறுகின்றார்கள் இது எவ்வாறு என்று பார்ப்போம் இந்த எண்ணங்கள் வருகின்றதல்லவா இந்த எண்ணங்களின் கூட்டம்தான் மனம் என்று கூறப்படுகின்றது இந்த எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றாக எமது ஒரு நினைவு வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த நினைவு எங்கிருந்து வருகின்றது என்று பார்த்தால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இருப்பு அதுதான் மனம் இல்லையா அப்ப நாம் எந்த ஒரு உண்மையான விடயத்தை சொல்லும் பொழுதும் என்ன சொல்லுகின்றோம் மனதார சொல்லுகின்றேன் என்று சொல்றோம் இல்லையா அதற்கு காரணம் அந்த மனதார என்பது நாம் ஒரு அதை ஒரு உயிர் போல மதிக்கின்றோம் மனம் என்பது உடலிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிர் காந்தம் அந்த உயிர் காந்தம் அலையாக ஓடுகின்றது நமக்கு எந்த ஒரு செயலை பார்க்கும் பொழுதும் அது கண் மூலமாக நமது மூளையில் பதிவாகின்றது மூளை செல்களில் இருந்து இந்த உயிர் காந்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அல்லவா உடல் முழுவதும் அந்த காந்தத்தோடு இந்த நாம் பார்த்த அலை பதிவு அங்கு போய் பதிந்து அந்த காந்தத்தில் கலந்து உடலில் ஓடி ஒரு இருப்பாக பதிவாகி விடுகின்றது எந்த ஒரு செயலும் பதிவாவது இவ்வாறுதான் நாம் எந்த செயலை செய்யும் பொழுதும் நமது மூளைக்கு அந்த நிகழ்வு கடத்தப்படுகின்றது மூளை செல்கள் அந்த பதிவை அலையாக அந்த உயிர் காந்தம் ஓடுகின்றது என்று பார்த்தோம் அல்லவா அந்த உயிர் காந்தத்தோடு கலந்து உள்ளே சென்று பதிய வைத்து விடுகின்றது ஒரு மிக்சியில் நாம் மாவரைப்பது போல எதை போட்டாலும் சேர்த்து இழுத்து அதை அரைத்து கொள்ளும் அந்த நடு மையத்தில் ஒரு சுழற்சி இருக்கின்றதல்லவா அந்த சுழற்சி வந்து திணிவாக இருக்கும் அந்த திணிவிலே இந்த சுழற்சி நமது அத்தனை எண்ணங்கள் பார்த்த பதிவுகள் காட்சிகள் அனைத்தும் சென்று பதிவாகி விடுகின்றது அது எமது உடலின் மையமாக இருக்கின்றது உடலின் மையம் என்று பார்த்தோமானால் உடலை நாம் குறுக்காக 
சரி பாதிக்கு குறுக்காக ஒரு கோடு நாம் போட்டு நீட் நீல் நீல பக்கத்திலும் குறுக்காக ஒரு கோடு போட்டோமானால் அது எந்த புள்ளியில் சந்திக்கின்றதோ எமது உடலை நீளவாக்கில் ஒரு கோடு குறுக்காக ஒரு கோடு சமமாக போட்டு பார்த்தால் எந்த புள்ளியில் அது சந்திக்கின்றதோ அந்த புள்ளிதான் எமது உடலுக்கான மையம் ஒவ்வொருவரா ஒவ்வொருவரின் உடலுக்கும் இதுதான் மையம் இந்த உடல் மையத்தில் திணிவாக இந்த எண்ணங்கள் அனைத்தும் காட்சிகள் அனைத்தும் பதிகின்றன அதுதான் உயிர் மையம் உயிர் ஒரு மையத்தை வைத்து கொண்டு தான் உடலிலே சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அவை அனைத்தும் அங்கே பதிகின்றன பதியும் பொழுது இருப்பாக இருக்கின்றது மீண்டும் நாம் பார்த்த அந்த சூழ்நிலை வரும் பொழுது எண்ணமாக தீ மீண்டும் வருகின்றது இது மனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது இதை தான் மனம் என்று கூறுகின்றார்கள் அதாவது மூளை நமது அந்த பதிவுகள் மூளை வழியாக செயல்படும் பொழுது அது மனம் இந்த மனம்தான் அனைத்தையும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது மனம்தான் மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை அந்த மனதை இதமாக வைத்திருக்கக்கூடியவன் தான் மனிதன் என்று கூறுவார்கள் எனவே மனிதன் என்ற பெயர் வர காரணமே மனதை உடையவன் மனிதன் மனம் என்பது இப்பொழுது எவ்வாறு வருகின்றது உயிர் துகள்கள் சுழன்று ஓடுகின்றன அந்த உயிர் துகளின் இன்னொரு வடிவமான காந்த அலை மனமாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் உயிரின் படர்க்கை நிலை மனம் உயிர் உள்ளே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அதிலிருந்து தெரியக்கூடிய இன்னொரு அடுத்த நிலை இதுதான் மனமாக இயங்குகின்றது எனவே அந்த மனமும் உயிர்தான் வேறொரு நிலையில் அலை வடிவமாக இயங்குகின்றது நாம் மனதை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இயக்கி கொண்டு வீணாக்கி கொண்டிருக்கின்றோமோ அது அது எமது உயிருக்கான கெடுதல் உயிரை தான் நாம் விரயமாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இதனால் தான் நாம் அதிகமாக சிந்திக்கும் பொழுதும் கவலைப்படும் பொழுதும் ஒரு துக்க வீடுகளுக்கு செல்லும் பொழுதும் அந்த மனம் படக்கூடிய துயரங்கள் தான் எமக்கு சோர்வாக உணரப்படுகின்றது உயிரை நாம் இழந்து யோசிக்கின்றோம் உயிர் துகள்களின் செலவு அதை தான் மனம் எண்ணங்களாக்கி கொண்டே இருக்கின்றன இந்த எண்ணங்கள் எம்மை ஒவ்வொரு செயல்களையும் செய்ய வைத்து கொண்டிருக்கின்றது நாம் அதனை கடந்த சிந்தனையிலும் பார்த்தோம் எண்ணங்கள் நமது செயல்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது எனவே இந்த மனம் இருப்பாக நமக்கு இங்கே இருப்பாக இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களை வெறித்து காட்டிக்கொண்டே இருப்பது மனம் மனதின் மூலமாகத்தான் நாம் அனைத்தையும் நினைக்கின்றோம் செய்வதற்கான ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்துகின்றோம் இந்த ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்று பார்த்தால் அங்கே அலை இயக்கம் இருக்கின்றது மனது மனமும் ஒரு அலை நிலைதான் அந்த அலையிலிருந்து என் இழக்கூடிய எண்ணங்களும் அலை வடிவமாக இயங்கும் ஒரு எண்ண அலை நமக்கு தோன்றினால் அந்த எண்ணம் அலையாக வந்து எம் எம்மிலிருந்து வெளிப்பட்டு நாம் எதை எது சம்பந்தமாக நினைத்தோமோ அந்த ஒரு பொருளோடு மோதும் ஒரு அலை நாம் படிக்கும் பொழுது பார்த்திருக்கின்றோம் அலை இயக்கம் என்பது ஒரு உதாரணமாக ஒளி அலையை எடுத்துக்கொள்வோம் சூரியனிலிருந்து வருகின்ற வெளிச்சம் வந்து ஒரு பொருளில் மோதுகின்றது அது ஊடுருவியும் செல்லும் சிலது பிரதிபலித்தும் செல்லும் சில கதிர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கதிர்கள் அந்த சூரியனுக்கும் அந்த பொருளுக்கும் இடையில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் சில இன்னும் சில கதிர்கள் சிதறி வீணாகி கொண்டு இருக்கும் ஒரு அலை இயக்கத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அம்சங்கள் மோதுதல் பிரதிபலித்தல் சிதறுதல் ஊடுருவுதல் இரண்டுக்கும் இடையே ஊடே ஓடிக்கொண்டே இருத்தல் அதனை ஊடாடுதல் என்று கூறுவார்கள் எனவே ஒரு அலை இயக்கத்திற்கு ஐந்து தன்மைகள் இருக்கின்றன மோதுதல் முதலாவது எந்த ஒரு அலையும் நாம் ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது அந்த பொருள் பொருளுக்கு சென்று நமது கண்ணிலிருந்து செல்லக்கூடிய ஒளி அலைகள் அந்த பொருளிலே மோதுகின்றது அது முதலாவது அடுத்ததாக பிரதிபலிக்கின்றது எமக்கு அந்த பொருளை பார்க்கக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றி தருவது 
பிரதிபலிக்கின்றது கண்ணாடியில் நமது முகத்தை பார்க்கின்றோம் அது பிரதிபலிக்கின்றது இல்லை ஒரு பாறை கல் பாறையை பார்க்கின்றோம் அந்த பாறை நமக்கு தெரிகின்றது எமது கண்ணில் இருந்து செல்லக்கூடிய அந்த ஒளி அலை பாறையில் சென்று மோதி முதலில் மோதுகின்றது இரண்டாவது பிரதிபலிக்கின்றது எமது கண்ணுக்கே திருப்பி வரும் பொழுது அந்த காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் இன்னும் இருக்கக்கூடிய அலை க ஒளி அலைகள் சிதறும் சில கதிர்கள் சிதறி வீணாகிவிடும் இன்னும் சில கதிர்கள் அதற்குள்ளாக ஊடுருவி செல்லக்கூடிய தன்மையுடையன இன்னும் மிகுதியாக இருப்பவை இந்த அது அந்த இரண்டு எனது கண்ணுக்கும் அந்த பொருளுக்கும் இடையில் ஊடே வந்து போய்கொண்டே இருக்கும் இதுதான் ஐந்து இந்த ஐந்து இயக்கம் எந்த ஒரு அலைக்கும் பொதுவானது இது நாம் ஒரு எண்ணத்தை நினைத்தாலும் அதே ஐந்து இயக்கம் இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கும் அந்த எண்ணம் எழுந்து நாம் எதை பற்றி நினைத்தோமோ அந்த பொருளோடு மோதி அது மீண்டும் எமக்கு பிரதிபலித்து சில எண்ண அலைகள் சிதறி சில எண்ண அலைகள் அந்த பொருளை ஊடுருவி சில எண்ண அலைகள் அந்த பொருளுக்கும் எமக்கும் இடையே ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இது போல எந்த ஒரு அலை இயக்கத்தை எடுத்தாலும் இந்த ஐந்தும் நிச்சயமாக நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கும் எனவே நாம் எந்த ஒரு எண்ணத்தை எண்ணிவிட்டு சும்மா இருந்தோம் அதை செயல்படுத்தவில்லை என்ற ஒரு நிறைவோடு இருப்பது நியாயமல்ல காரணம் நாம் நல்ல எண்ணத்தை நினைத்தாலும் தீய எண்ணத்தை நினைத்தாலும் அந்த நினைத்த எண்ண அலை என்பது வெளிப்பட்டு விடுகின்றது ஒரு எண்ணம் என்று வந்துவிட்டாலே அது வெளிப்பட்டு விடுகின்றது வெளிப்பட்டு இந்த ஐந்து இயக்கத்தையும் நடத்திவிட்டு தான் அது ஓய்வுக்கு வரும் ஓய்வுக்கு வரும் என்பதில்லை அந்த இயக்கம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் நமது எண்ணங்கள் அனைத்தும் இங்கே இந்த இருக்கக்கூடிய காந்தத்தில் வான் காந்தத்தில் பதிந்து மீண்டும் மீண்டும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஒருவரை அதிகமாக நேசிப்பவர் அந்த நபரை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருப்பதால் அவர் சும்மா நினைக்காமல் இரு இருக்கும் பொழுது கூட அந்த எண்ணம் வருகிறது அல்லவா இதுதான் அதற்குரிய காரணம் நாம் நினைத்த அலைகள் இங்கே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அது எம்மை அவ்வப்போது வந்து வந்து எம்மோது எம்மோடு தொடர்பு பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது இதே போல்தான் ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் நாம் எதை அடிக்கடி சிந்திக்கின்றோமோ அந்த எண்ணம் இந்த வான்காந்தத்தில் பதிந்து விடுகின்றது அது அப்படியே அங்கே இயங்கி கொண்டே இருக்கின்றது எமக்கு அது மீண்டும் மீண்டும் அந்த ஒரு ஞாபகத்தை வரவைத்து கொண்டே இருக்கும் அது மட்டும் அல்ல அந்த எண்ணத்துக்கு இப்பொழுது ஒரு திருடன் இருக்கிறான் என்று வைத்து கொள்வோம் பெரிய ஒரு திருட்டு கொள்ளை சம்பவத்திற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றார்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் அந்த முயற்சிகள் மூலமாக வரக்கூடிய அலைகள் அந்த பிரபஞ்ச இந்த வான்காந்தத்தில் பதிந்து விடுகின்றது அவர்கள் செய்யாவிட்டால் கூட அந்த செயலை அவர்கள் வடிவமைத்த அதே முறையில் செய்வதற்கு இன்னும் பல பேர் இந்த திருட்டு எண்ணத்தோடு இந்த தீய எண்ணத்தோடு கொள்ளையடிக்கக்கூடிய எண்ணத்தோடு இருக்கக்கூடிய பல நபர்களுக்கும் சென்று இந்த எண்ண அலை மோதுதலை ஏற்படுத்தும் நல்லவரே அது எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது நல்ல எண்ணங்கள் உள்ளவரோடு அது தொடர்பு கொள்ளாது ஆனால் அந்த அதே எண்ண அலையோடு இயங்கி கொண்டிருப்பவர்களை அது சென்று மோதும் அவர்களுக்குழாகவும் அது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்பொழுது இந்த எண்ண அலை என்பது அவர்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக அவர்களுக்கு உந்துதலாக இருந்து அவர்கள் அந்த செயலை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு உதவியை செய்து கொண்டிருக்கும் இதுதான் உண்மை என்று கூறுகின்றார்கள் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த எண்ணங்களை நான் எண்ணிவிட்டேன் நான் செயல்படுத்தவில்லையே நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்று நீங்கள் தப்பித்து கொள்ள பார்க்காதீர்கள் அந்த எண்ணங்கள் வான்காந்தத்தில் பதிகிறது அது மற்றவரை தூண்டிவிட்டு நீங்கள் செய்யாவிட்டாலும் அந்த செயலை செய்வதற்கு மற்றவரை தூண்டுகிறது என்று கூறுகின்றார்கள் எனவே ஒரு தீய எண்ணம் நாம் எண்ணிவிட்டால் அந்த பொறுப்பு நமக்கு அந்த எண்ணம் உருவானதோடனேயே இருக்கின்றது 
எனவே உடனடியாக நாம் மீண்டும் ஒரு நல்ல எண்ணத்தை அதற்கு மாற்றான நல்ல எண்ணத்தை எண்ணி இறைவா இது நடந்துவிடக்கூடாது இது நான் தெரியாமல் எண்ணிவிட்டேன் என்று இன்னொரு சங்கல்பத்தையும் சேர்த்து செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள் அப்பொழுது அந்த பாதிப்பு சற்று குறைந்துவிடும் என்கிறார்கள் அதுதான் நாம் அது போன்ற நல்ல எண்ணங்களை எண்ண வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் என்ற ஒரு வாழ்த்தை எமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் நிறைய நிறைய இது போல ஆன்மீக இதுகளிலே வெற்றி ஜெயம் சந்தோஷம் என்ற வகையில் பலவாறான பலவாறான நல்ல வார்த்தைகளை வாழ்த்துக்களாக வைத்திருக்கின்றார்கள் நீ டூலி வாழ்க என்று கூறும் பொழுது அந்த வாழ்த்து நமக்கு நாம் யாரை பார்த்து கூறுகின்றோமோ அவரோடு சென்று மோதுகிறது அவருக்கு அது அவருடைய மையத்தை மனதை தொடுகின்றது அது அங்கிருந்து பிரதிபலிக்கின்றது மீண்டும் எமக்கே வருகின்றது சில மற்ற சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் அது சிதறுவதன் மூலமாக கிடைக்கின்றது ஊடாடி கொண்டும் இருக்கின்றது எனவே ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை எல்லோருக்கும் நல்ல அலை இயக்கத்தை பரவி விடுகின்றது இதனைத்தான் ஒரு ஒரு நபரை பார்த்து நாம் கூறுவோம் இரண்டு பேருக்கு ஒத்து வரும் பொழுது என்ன சொல்லுகின்றோம் நல்லா கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகுது சொல்றோமா இல்லையா இரண்டு பேருக்கு நல்ல ஒத்து போகும் பொழுது என்ன சொல்லுகின்றோம் இருவருக்கும் இடையே நல்ல கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகின்றது என்று கூறுகின்றோம் இதைத்தான் இந்த அலை இயக்கத்தோடு நாம் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும் அந்த இருவருக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய அலை இயக்கம் உடலிலிருந்து இழக்கூடிய அந்த ஜீவகாந்தத்திலிருந்து வரக்கூடிய காந்தம் அவருடைய எண்ணத்தை பொறுத்து அந்த அலை இயக்கம் இருக்கும் இப்பொழுது ஒரு நல்ல நபர் வாழ்த்தி கொண்டே எந்த தீய எண்ணமும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அந்த மனநிலையோடு இருக்கும் பொழுது அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எண்ண அலைகள் இதே போலதான் இருக்கும் வாழ்க வளமுடன் என்ற ஒரு வாழ்த்தோடு மற்றவர் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்ற நினைவோடு இருக்கும் பொழுது அந்த அலைகள் தான் அவரை சுற்றி இருக்கும் அவரோடு சென்று இன்னொருவர் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு இந்த அலை இயக்கம் சென்று இந்த அலைகள் அவரோடு மோதும் மோதும் பொழுது அவரும் அதனை உணர் உணர்வார் அவருக்கும் அதே இயக்கம் இருக்கும் பொழுது இருவருக்கும் ஒரு இணக்கம் அங்கே ஏற்படுகின்றது இதுதான் ஒத்து போவது என்று கூறுகிறார்கள் எனவே நாம் எப்படி இருவருக்கிடையே ஒத்து போகிறது ஒத்து போகாமல் இருக்கிறது என்பது இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரே எண்ண அலையோடு இருப்பவர்கள் ஒரே எண்ணங்களோடு அதே எண்ணங்களை வைத்து கொண்டு இருப்ப இவர்கள் இருவருக்கிடையே இணக்கம் ஏற்படுவதற்குரிய காரணம் இதுதான் இதுவே ஒருவர் ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடிய ஒருவரும் ஒரு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒருவருக்கும் ஒரு திருட்டு வேலையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவரும் சந்திக்கும் பொழுது முதல் சந்திப்பிலேயே இருவருக்கும் முரண்பாடு ஏற்படும் காரணம் அவரிடமிருந்து வரக்கூடிய அலை வேறு இவரிடம் வந்து வரக்கூடிய அலை வேறு இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று சேரக்கூடிய தன்மை இருக்காது அங்கே அந்த ஏற்க ஏற்படக்கூடிய பிணக்கு இருவருக்கும் ஒவ்வாமல் இருப்பதால் எனக்கும் அவனுக்கும் ஒத்துக்காது என்ற ஒரு முடிவுக்கு நாம் வருகின்றோம் எனவே அனைத்து செயல்களும் இந்த மனதின் மூலமாகத்தான் இருக்கின்றது மனம் ஒரு அலை வடிவம் அது அதிலிருந்து வரக்கூடிய அலை சுழல்கள் எல்லாவற்றையும் இயக்கி கொண்டு இருக்கின்றது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு அலை இயக்கம் இருக்கின்றது வாழ்க வளமுடன் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மிலிருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த அலை மற்றவருக்கு சென்று சேரும் பொழுது அவரோடு அது இணக்கமான ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகின்றது வாழ்க வளமுடன் என்பது நல்ல வார்த்தை அந்த வார்த்தை அவருடைய அதாவது நாம் கூறுவது இன்னொருவருடைய கருமையத்தை சென்று அடையும் நாம் பார்த்தோம் எந்த ஒரு சொல்லோ செயலோ நம்மில் பதிந்து மூளை செல்களில் பதிந்து அது கரும் மையத்தில் பதிவாகின்றது இவ்வாறான வாழ்த்துகள் அவர் அவரை சென்று மோதும் பொழுது அவருடைய அந்த மையத்தில் கரும் மையத்தில் பதிகின்றது அந்த கரும் மையத்தில் பதியும் பொழுது அந்த நல்ல தன்மையை இனிமையான ஒரு சூழ்நிலையை அவருக்கு ஏற்படுத்துகின்றது மீண்டும் அது சிதறுகின்றது 
சிதறி பக்கத்தில் இருப்பவருக்கும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை கொடுக்கின்றது பிரதிபலிக்கும் பொழுது மீண்டும் எமக்கே அது பிரதிபலித்து வருகின்றது அப்பொழுது வாழ்க வளமுடன் என்பது எனக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல வார்த்தை எனக்கும் அது பலனை தருகின்றது நன்மையை தருகின்றது சிதறி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அல்லவா இருவருக்கிடையே எப்பொழுதும் இருவருக்கிடையே ஒரு இணக்கமான உறவு நல்ல வார்த்தை நல்ல அலை நீளம் அலை இயக்கம் இது போன்று நல்ல சூழ்நிலை நல்ல உறவு இங்கே ஏற்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இதுவே நாம் ஒரு கெட்ட வார்த்தை மூலமாக ஒருவரை திட்டும் பொழுதோ சபிக்கும் பொழுதோ அவர் திருப்பி என்ன சொல்லுகின்றார் இன்னொரு வார்த்தையை அதற்காக சொல்லும் பொழுது அதுவும் இதே போன்ற ஒரு அலை இயக்கத்தோடு இயங்குகின்றது இந்த ஐந்து இயக்கத்தையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது தான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எண்ணங்களும் இயக்கங்களும் அவை அனைத்தும் இங்கே பதிந்து இருக்கின்றன இந்த தெளிவில் நாம் இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு தீய எண்ணத்தையோ செயலையோ செய்வதற்கு துணிவோமா உண்மை தெரியாததனால் தான் அனைவரும் இவ்வளவு தீமையை செய்து கொண்டு அனைத்து தீமையையும் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையில் அனுபவித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நன்மை செய் செய்பவருக்கு நல்ல வாழ்க்கை தானே அமைய வேண்டும் எதற்காக தீமை கிடைக்கின்றது என்று நாம் யோசிக்கிறோம் இல்லையா அதற்கு காரணமும் இதுதான் பெரும்பாலான பெரும்பாலானவர்களின் எண்ணி எண்ணங்கள் தீமையாக இருக்கும் பட்சத்தில் பெரும்பான்மையானவர்கள் நினைக்கும் எண்ணம் தீமையாக இருக்கின்றது அப்பொழுது என்ன நடக்கின்றது அவர்களுடைய எண்ணங்கள் வான்காந்தத்தில் பதிகின்றன அப்பொழுது வான்காந்தம் அவ்வாறு நல்ல எண்ணங்கள் இந்த வான்காந்தத்தில் பதிந்திருப்பது போல தீய எண்ணங்களும் பதிந்திருக்கின்றன அந்த தீய எண்ணங்கள் நல்லவர்களுக்கும் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது அந்த எண்ணங்களின் ஒரு பாதிப்பு தான் இயற்கை அனர்த்தங்கள் என்று கூறுகின்றார்கள் இந்த வான்காந்தத்தில் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ண பதிவுகள் ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது அது இயற்கைக்கு புறம்பான ஒரு எண்ணங்களோடு மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதற்கான ஒரு பாதிப்பை எமக்கு ஏற்படுத்துகின்றது இதுதான் இயற்கை இயற்கை எப்பொழுதும் சரியான நிலையில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அந்த நிலையில் கெடுதலான எண்ணங்கள் பல பதிவுகளாக இருக்கும் பொழுது அந்த பதிவுகளுக்கு ஏற்ப விளைவை ஏற்படுத்துகின்றது அந்த விளைவுகள் தான் இயற்கை அனர்த்தங்கள் சுனாமிகளாக வெள்ளம் புயல் மழை இன்னும் பல விபத்துகளாக தற்செயல் விபத்துகளாக பிரதிபலிக்கின்றன எனவே அத்தனை செயல்களுக்கும் இங்கு நடைபெறக்கூடிய அத்தனை செயல்களுக்கும் பொறுப்பு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய நாம் தான் அத்தனை மனிதர்களும் தான் அதற்கு ஒருவர் மட்டும் நல்லவராக இருந்து நல்ல எண்ணங்களை எண்ணினால் போதாது காரணம் பெரும்பான்மையான எண்ணங்கள் தீமையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய விளைவு தீமைதான் நடைபெறுகின்றது சில சில நன்மைகள் நடைபெறும் பல தீமைகள் கிடைக்கும் இதை அனுபவிக்க வேண்டியது அனைவரினுடைய பொறுப்பு காரணம் மனிதன் ஒரு சமுதாயமாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் தனி மனிதன் எங்குமே வாழ முடியாது ஒரு தனி மனிதன் வாழ்வதற்கான அனைத்து தேவைகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுப்பது இந்த சமுதாயம் ஒரு தனி மனிதன் உயிர் வாழ்க்கைக்கு தேவையான உணவு தேவையாயின் ஒரு பிடி உணவை எடுத்து பார்த்தோமானால் அங்கே எத்தனை பேருடைய உழைப்பு இருக்கின்றது இல்லையா எனவே ஒரு கூட்டமாக ஒரு சமுதாயமாகத்தான் மனிதன் வாழ்கின்றான் அந்த சமுதாயத்தோடு வாழும் பொழுது அவ் அத்தனை மனிதர்களும் நல்ல எண்ணங்களாக நல்ல மனிதர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த வான்காந்தம் நன்மையான பதிவுகளை பெற்றுக்கொண்டு நன்மையை மட்டுமே வழங்கி கொண்டிருக்கும் தீமையான பதிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தீய அலைகள் நிரம்பி இந்த வான்காந்தத்தில் அது பிரதிபலிக்கும் பொழுது தீமையான ப விளைவுகளை நாம் சந்திக்க வேண்டி வருகின்றது நிறைய 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 நாம் அந்த செயல்களை உதாரணங்களாக பார்க்கலாம் நமது மண் வளம் எவ்வாறு கெட்டு கிடக்கின்றது 
எவ்வளவு நாம் கெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் இவை அனைத்தும் யாருடைய செயல் முன்னர் எதை போட்டாலும் முளைக்கக்கூடிய விளைந்து வரக்கூடிய மண்ணாக இருந்த இந்த பூமி இப்பொழுது ரசாயனங்களின் இருப்பாக மாறிக்கொண்டு வருகின்றது இது யாருடைய செயல் மனிதனுடைய செயல் அதுபோல ஒவ்வொன்றையும் நாம் செய்துவிட்டு இறைவா எனக்கு ஏன் துன்பம் என்கின்றோம் இல்லையா செய்வது நாம் விளைவு இறைவா எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த துன்பம் இது நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விடயம் துன்பம் என்பது ஒரு மனிதனே ஏற்படுத்தி கொள்வதுதான் நாமே நமக்கு ஏற்படுத்தி கொள்வதுதான் இந்த துன்பம் எனவே இவ்வாறு இந்த அலை இந்த பிரபஞ்சத்தில் பதியக்கூடிய அலை நம்மால் மாற்ற முடியும் அதற்காகத்தான் இப்பொழுது பல ஆன்மீக அமைப்புகளும் இவ் இது போன்ற சமுதாய சீர்திருத்தத்துக்கான சில சேவா சேவா சங்கங்களும் ஏற்பட்டு நல்ல முறையில் வாழ்த்துகள் அல்லது மற்றவர்களை நன்மைக்கான செயல்களை செய்ய வைப்பது என்ற முறையில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் சில இப்பொழுதுதான் அந்த விழிப்பு நிலை ஏற்பட ஆரம்பித்திருக்கின்றது அந்த நிலையில் இந்த எண்ணங்களை நாம் வீட்டில் இருந்தவாறே ஒரு எளிய முறையில் எவ்வாறு நாம் இந்த இதற்கு உதவுவது என்று சிந்திப்போம் இது இதை நாம் பேசிக்கொண்டே போனால் இன்னும் விரிந்த அளவில் பரந்த அளவில் பெரிய ஒரு நிலையில் பேசலாம் ஆனால் நமக்கு முடிந்த அளவுக்கு வீட்டிலே அமர்ந்து கொண்டு இந்த அலை இயக்கத்தின் மூலமாக நான் என்ன நன்மையை செய்ய முடியும் என்று சிந்திப்போம் நான் கூறியது போல நமது எண்ணங்களை சீராக்கி கொள்ள வேண்டும் மற்றவருக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய எண்ணங்களை எண்ண வேண்டும் அது எனக்கு முடியாது என்று நினைத்தால் கெட்ட எண்ணங்களை எண்ணாமல் இருக்க வேண்டும் கெடுதல் தரக்கூடிய எண்ணங்களை எண்ணாமல் இருக்க வேண்டும் இல்லை அதுவும் முடியவில்லை என்றால் வாழ்த்துகள் இந்த வாழ்க வளமுடன் என்பது பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு வார்த்தை யாருமே இந்த அலை இயக்கத்தை சோதித்து பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணும் பொழுது இந்த வாழ்க வளமுடன் என்ற அலை இயக்க அந்த வார்த்தையை தான் நாங்கள் சோதித்து பார்த்ததுண்டு இது நானும் உள்ளடக்கம் இந்த ஒரு பயிற்சி முறையை பின்பற்ற ஆரம்பித்த பொழுது இந்த வாழ்க வளமுடன் என்று நீங்கள் சொல்லி வாழ்த்தும் பொழுது உங்கள் பகைவரும் நண்பர் ஆவார் என்று கூறினார்கள் சரி இதை நாம் சோதித்து பார்க்கலாமே உண்மையாக இருந்தால் அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்கிற ஒரு முடிவோடு என்னோடு நீண்ட நாட்கள் பேசாமல் இருந்த ஒரு நபரை வைத்து நான் இந்த வாழ்க வளமுடன் என்ற ஒரு வாழ்த்தினை வாழ்த்தி கொண்டே இருந்தேன் அந்த நிலையில் அவர்களாகவே வந்து என் மனதில் இருந்த அந்த அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட கடினமான எண்ணம் ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் இல்லாமல் போனது அவர்களும் அவர்களாகவே வந்து ஒரு இரண்டு மாத அளவில் இடைவெளியில் அவர்களாகவே வந்து என்னோடு பேசினார்கள் அப்பொழுதுதான் இவற்றில் ஏதோ ஒரு விடயம் இருக்கின்றது இது ஒரு இலகுவான ஒரு வார்த்தை அல்ல ஒரு சிம்பிளான விடயம் அல்ல நமக்கு இலகுவாக கிடைத்து விட்டதே தவிர இது ஒரு பெரிய ஒரு மந்திர வார்த்தை என்ற ஒரு உணர்வு எனக்குள் ஏற்பட்டது அதிலிருந்து தான் இதை நான் மற்றவர்களும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலையில் இதை பற்றி மற்றவர்களுக்கு என்னால் முடிந்த அளவு கூறிக்கொண்டிருக்கின்றேன் இப்பொழுதும் அதே ஒரு முயற்சியை தான் இங்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனவே இந்த வார்த்தை என்பது மிகவும் உயர்ந்த பலனை தரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு அந்த ஐந்து அலை இயக்கங்கள் இருக்கின்றது ஐந்துமே எல்லோருக்கும் நன்மை தரக்கூடிய தன்மைதான் இந்த வார்த்தைக்கு இருக்கின்றது நீங்கள் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டுமானால் இரண்டு சட்டிகளில் இரண்டு செடிகளை வளருங்கள் ஒரு சட்டியில் இருக்கக்கூடிய செடிக்கு தினமும் காலையில் எழுந்தவுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று கூறி அந்த எப்படி நாம் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வாழ்த்து கூறுவோமோ அது போல அந்த செடிக்கு அந்த வாழ்த்தினை கூறிக்கொண்டே வாருங்கள் இன்னொரு சட்டியை வாழ்த்தாமல் தனியே வைத்து விடுங்கள் காரணம் இரண்டுக்கும் நாம் வேறுபாடு பார்க்க வேண்டும் நாம் கண்ணால் பார்த்தால் மட்டும்தான் நம்புவோம் இல்லையா எல்லாவற்றிலும் சந்தேகம் நல்லதை எடுத்துக்கொள்வதில் மிகுந்த சந்தேகம் கெட்டவற்றை 
மிக இலகுவாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லையா இது எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது அதனால் இரண்டு சட்டிகளை தனித்தனியாக வைத்து ஒரே செடியை ஒரே விதமான செடியை இரண்டு சட்டிகளிலும் வையுங்கள் ஒன்றிற்கு இந்த வாழ்த்து அலையை கூறிக்கொண்டே வாருங்கள் இன்னொன்று அதுவாக வளரட்டும் தண்ணீர் ஊற்றுங்கள் இரண்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை நீங்களே பார்த்து உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் செடிக்கே இந்த இது செய்து பார்த்து உணர்ந்த உண்மை செடிக்கே இந்த வித்தியாசம் தெரிகின்றது இந்த நன்மை பயனளிக்கின்றது என்றால் உயிருள்ள மனிதர்களுக்கு நமது குழந்தைகளுக்கு நமது வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு அது நன்மையை பயக்கும் என்று சிந்திப்போம் எனவே இது போன்ற நல்ல வார்த்தைகளை நாம் கூறி கூறி மற்றவர்களோடு நல்ல ஒரு இணக்கமான நட்பை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் இதுதான் இந்த அலை இயக்கத்தின் இரகசியம் இந்த அலை இயக்கமும் வாழ்க்கை நிலையும் என்பது இங்குதான் ஒன்றுபடுகின்றது அப்பொழுது இந்த அலை இயக்கத்தின் இந்த வார்த்தைகளின் அலைகள் நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது போல பிறருக்கும் ஏற்படுத்துகின்றது நமது வாழ்க்கை நல்ல முறையில் அமைந்தால் பிறரோடு இணக்கமான வாழ்வு பிறரும் நல்ல முறையில் வாழ்வார்கள் இதுவே நாம் தீமையை செய்தால் தீய வா தீ தீமைகள் தீமைகளின் காரணமாக துன்பம் துன்பத்தின் காரணமாக வாழ்க்கையில் சிக்கல் இந்த நிலையை தான் நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு இடத்தில் இப்பொழுது ஒன்றுமே முடியவில்லை என்றால் வீட்டில் அமர்ந்த நிலையிலேயே நாம் இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை நமது கையில் எதுவுமே இல்லை நாட்டிலோ எங்கோ நடக்கக்கூடிய எந்த நிகழ்வுகளும் நம்மால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆனால் நாம் வாழ்த்தலாம் அமர்ந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு வீட்டில் இருந்து கொண்டு நாம் எவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு இருக்க வேண்டும் எவ்வாறான ஒரு நாடு வேண்டும் நாட்டிலே எந்த மாதிரியான ஆட்சி வேண்டும் தலைவர்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இந்த நாடு எவ்வாறு செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு அந்த கற்பனையில் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துவோம் அவ்வாறு வாழ்த்தும் பொழுது நிச்சயமாக சிறு துளிதான் பெருவெள்ளமாக மாறுகின்றது இல்லையா அந்த சிறிய மலை துளிதான் கட்டிடங்களையும் பெரிய பாறைகளையும் புரட்டி போடக்கூடிய வெள்ளமாக மாறி கரை புரண்டு ஓடுகின்றது அதுபோல இந்த எண்ணங்கள் நாம் போடும் இந்த வாழ்த்துக்களை நாம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லும் பொழுது இது போல வாழ்த்துபவர்களின் அல்லது நல்ல எண்ணங்கள் உள்ளவர்களின் எண்ணங்களும் சேர்ந்து அந்த நன்மை நடைபெறுவதற்கு உறுதுணையாக அமையும் இது உண்மை இதை நாம் செய்து பார்க்க வேண்டும் இதற்காக தான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த மனவளக்கலை பயிற்சியிலே குடும்ப அமைதி என்ற ஒரு தனி பாடத்தை தந்து அந்த குடும்பத்திலே அமைதி ஏற்படுவதற்கு தினமும் காலையில் ஒவ்வொருவரையும் பத்து பத்து முறை வாழ்த்த சொல்லி கூறுவார்கள் அவ்வாறு வாழ்த்தும் பொழுது குடும்ப அங்கத்தினருக்கிடையே ஒரு நன்மையான நல்ல ஒரு சுமூகமான உறவு இணக்கமான உறவு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சீக்கிரத்தில் அது சரியாகிவிடக்கூடிய ஒரு நிலை பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கையே இல்லை இல்லையா உதாரணமாக சொல்லுவார்கள் சளி இல்லாத மூக்கு இல்லை என்று கூறுவார்கள் இல்லையா அது போல ப பிரச்சனை இல்லாத குடும்பங்கள் இல்லை சிக்கல்கள் வராத வாழ்க்கை இல்லை அவற்றை எவ்வாறு நாம் திருத்தி கொள்ள முடியும் மாற்றி கொள்ள முடியும் என்று என்ற வழிமுறைகளும் இருக்கின்றது பல மகான்களும் ஞானிகளும் அதற்கான வழிமுறைகளை நமக்கு கொடுத்து விட்டு தான் சென்றிருக்கின்றார்கள் எனவே நாம் இந்த மனதை இதமாக்கி கொண்டு மனிதனாக வாழ முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் மனம் இதமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வார்த்தைகள் இதமாக வெளியே வரும் நாம் மனதுக்குள்ளே மன அழுத்தத்தோடு அல்லது மன கஷ்டத்தோடு மன கவலையோடு இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நல்ல வார்த்தையை எம்மால் கூற முடியாது இது மயிலே மயிலே இறகு போடுன்னு சொல்கிறது போல் அந்த அடித்து நாம் எதையும் செய்ய வைப்ப வைக்க முடியாது மனம் மனதார நாம் அந்த வாழ்த்தை சொல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதற்கு அங்கே பலன் கிடைக்கும் அந்த மனதை எவ்வாறு இதமாக வைத்து கொள்வது என்றால் அதற்கு ஒரு பயிற்சி நாம் கடவுள் பக்தியுடையவர்கள் இறை பக்தியுடையவர்கள் அந்த பக்தியை நாம் 
முறை சரியான முறையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் அல்லது ஒரு தவ பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி சிந்திக்கும் பொழுது மனதை நாம் சிறிது சிறிதாக நமது வழிக்கு மாற்றிக்கொண்டு நாம் சொல்வதை மனம் கேட்பது என்ற முறையில் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அந்த நிலையில் தான் அந்த மனம் பக்குவம் பெற்று நல்ல எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அது போல மனம் மனதை அத மனதை பற்றி மகரிஷி சொல்லும் போது மனம் அது மாபெரும் நிதியலோ மனம் என்பது மாபெரும் நிதியலோ மனம் அதை தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பமாம் மனம் அதை தாழ்த்திட மயக்கத்தால் துன்பமாம் மனமதை உயர்த்தினால் மட்டில்லா இன்பமே மனதிலே உலையெல்லாம் மற்றெங்கு தேடுவீர் என்று கூறுகின்றார்கள் மனம் அது இயற்கையின் மாபெரும் நிதி இந்த இயற்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் நிதி இந்த மனம்தான் எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படையானது ஒவ்வொரு மனித வாழ்க்கைக்கும் மனம்தான் அடிப்படை காரணம் அந்த மனதிலே உள்ளிருந்து ஒழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குரல் அறிவாக இருந்து அந்த இறைநிலை ஒரு குரல் வெளிவந்து கொண்டே இருக்கும் அதைதான் மனசாட்சி என்கிறார்கள் மனசாட்சி என்ற பெயர் வந்ததற்கு காரணமே அந்த மனது ஒரு இருக்கக்கூடிய உண்மையை அப்போதைக்கப்போது வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் ஆனால் நாம் புலன் மயக்கத்தில் அந்த உண்மையை புறக்கணித்து விட்டு எமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் செய்கின்றோம் அது இயற்கைக்கு முரணாக அமைந்து விடுகின்றது அப்பொழுதுதான் அங்கே சிக்கல் வருகின்றது மனம் அதை உயர்த்திட மட்டில்லா இன்பமாம் மனதை நாம் இது போன்று பக்குவப்படுத்தி கொண்டால் எமக்கு அளவில்லாத இன்பம் மட்டுமே கிடைக்கும் அந்த மனதை வைத்து கொண்டு நாம் ஒரு இனிமையான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதுதான் மனிதனுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அதை விடுத்து மற்றவருக்கு கெடுதல் நினைத்து நாமும் கெட்டு இந்த அலை இயக்கம் இப்பொழுது நமக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது எந்த ஒரு கெட்ட எண்ணம் மற்றவருக்கு எது தொடர்பாக நாம் நினைத்தாலும் எம எம்மிலிருந்து அந்த எண்ணம் எழுந்து மற்றவரை சென்று அடைகின்றது மீண்டும் அது எமக்கே திரும்பி வருகின்றது இந்த சுவரிலே ஒரு பந்தை அடித்தால் எவ்வாறு அது திரும்பி வருகின்றதோ அது போல எந்த ஒரு எண்ணமும் எமக்கு திரும்பி வருகின்றது அப்படியாயின் நாம் எந்த கெடுதலையும் செய்வதற்கு இனி கொஞ்சம் தயங்கத்தான் வேண்டும் இது தெரியாத போது செய்தோம் இப்பொழுது தெரிந்து விட்டது கெடுதல் அனைத்தும் நான் நினைப்பது அனைத்தும் எனக்கே திரும்பி வருகின்றது என்ற ஒரு தெளிவிலே நல்ல எண்ணங்களை மட்டுமே எண்ணுவோம் நல்ல சொல்களை சொல்வோம் நல்ல செயல்களை செய்வோம் அதனுடைய பலன் எமக்கும் ஐம்பது வீதம் திரும்பி வருகின்றது இந்த முறையில் எமது வாழ்க்கையை வழிவ வடிவமைத்து கொண்டோமானால் நாம் இனிதான வாழ்க்கையை நிறைவாக வாழ்ந்து இந்த வாழ்க்கையை இந்த வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை நிறைவு செய்ய முடியும் இதுதான் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்படக்கூடிய விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும் மனிதன் தனக்கும் நன்மையை செய்து கொண்டு பிறருக்கும் நன்மையை செய்து வாழ வேண்டும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நாம் சிந்திக்க 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 நாம் தான் ஒரு பித்து பிடித்த நிலைக்கு போய்விடுகின்றோம் எனவே அதிலிருந்து வெளிவருவது எப்படி என்ற ஒரு எண்ணத்தை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஐயோ இந்த இந்த நிலையில் இந்த பெண்ணுக்கு இந்த பரிதாபம் நடந்து விட்டதே என்று எண்ணி அந்த எண்ணத்துக்கு நாம் வலு கொடுக்க கூடாது அந்த சூழ்நிலை எவ்வாறு மாறி எவ்வளவு அமைதியாக இந்த உலகம் இந்த நாடு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அந்த நினைப்பை மட்டும் வைத்து கொண்டு வாழ்த்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதாவது எதிர்மறையான எண்ணங்கள் நேர்மறையான எண்ணங்கள் என்று கூறுவார்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நாம் நினைக்க வேண்டியது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் என்று கூறும் பொழுது நேர்மறையான எண்ணங்கள் இந்த நேர்மறையான எண்ணங்கள் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல அலை இயக்கத்தை கொடுத்து இங்கே அது பதிவாகி நல்ல விடயம் நடைபெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த அலை இயக்கம் என்பது எமது கையில் இல்லை அதை இயற்கையாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த எண்ணத்தை எண்ணுவது மட்டும்தான் நாம் எனவே நன்மையான எண்ணங்கள் நன்மையான எண்ணங்கள் நன்மையான எண்ணங்கள் என்ற ஒரு முடிவுதான் நாம் செய்ய வேண்டும் 
மற்றவரை வாழ்த்துவோம் நாமும் நம்மை வாழ்த்தி கொள்வோம் எல்லா விதமான நன்மைகளையும் பெற்று வாழ்க்கையில் நாமும் முன்னேறி மற்றவரும் முன்னேறி நல்ல விதத்தில் இனிமையாக வாழ்வதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் என்று கூறி இன்றைய இந்த சிந்தனையை இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்வோம் மீண்டும் ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் வாய்ப்புக்கு இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய அருள்ஜோதி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினருக்கும் அன்பான நேயர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்